Good morning everybody. Our today's lesson is Features and Price Determination in Perfect Competition. And the Parpona Poti Market is Lakshna Levity. Parpona Poti Market is Dara Evidenga and Nanj Patunani. Before starting this lesson, we have to review the yesterday's lesson also. In the Manvenchip Kuna Monte, Market Ante Empty, Market Taraka Definition Empty, Tara the Market Varki Karn Empty. Market Ne Adikatra Murakalga Varki Crystal, depending upon the area, Tarava the Malfred Marshall Emo, time basic classify chaser, Tarava the market on Portin Batikuda, Varge Grincher. Under the Portin Batti Varge Kanlo, Pradhananga and Rakalam and Jusam. Over the empty and a Parpona Porti market and Asampona Porti market. And a Varikan the Enbridge in the ante, market round a Amukunda Sankya. Very very much in Alcon on a port in Betty, Varki Kanichi Sanamata. Andro, first part came to enter Parpona Porti Market, Kavati Eros on a part chance of empty ente, Parpona Porti Market take a Lakshna around Thai, Tara Paripona Porti Market law, Dharma and everything a Jarutunani. But before that, students should remember that it is an imaginary market situation. Parpona Porti Market and the Manjutan Akadapo Kanabadi, in the Kavam Sidan Richa, Manjkoran Kupiak is Tunta. I think Kodman and Tuntal, Vasa Rangolo is Kondavakum and Kantistadiani. And then Vasa Dalo, Pantelvation of Okarakan, Pantelvation of Kundan Danyo, Vasa of Demot in the Ente, Automatica, Walu, Okarakan Danyo, Vasa of Okar Kamutun Tuntal. Allah is a rare situation of the Pinchi, Parpuna Porti Market and Nichitram and Pedaga, Kanabar Danamata. Yema in a Piki Puda, Sitan Richa Nets calls also on the Gabati, Eros on Pacham Solo, Parpuna Porti Market, a collection of empty, Parpuna Porti Market to Dharan and Yavinga, Jalutan Visha Nets Kuno. So, Parpon Porti Market is the definition of the market. The market is the same as the Amukunda Sanki Adikumuga. The market is the same as the supply and demand. The market is the same as the market. 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 There are a large number of buyers and sellers in the market. And the Amukunda is the same as the innumerable. The luxury is the same the market law, neither the buyers nor the sellers can decide the price of the commodity in the market. And the Yamuru Purdane, it went everything about an age later. I don't market them on some point of potty market, let a parapon of potty market and town. But in market law, Amopata was to the Ramuntai and a Sajati man was to the Amopati Untai. Adventi market them on a parapon of potty market and town, other Marksa Chapter Venedi. Market to Amukunda, Kunwanda, Sanki, Adikumuga Undi. Postu Dara, then supply demand but in an age but a market no, some pun of market and tar. And if Postu Dara, be there but decided on the market forces, supply and demand but in an age but on the market to ye wakaru, and neither the buyer nor the seller decide the price. Eh, ye wakaru put Dana and an age later, Tal Postu and Sajati Yala Utai, and a nature of the community allowed that homogeneous products and tar. And the Bostura Nikuda, Sajati Mainuka, it went to Lakshna, the Akadi Montayo, and went to market name on the Paripola Porti market and Tunta, and they came in Munda Japan, Nijutan law, it was Ordega and Pistadiani. Very Lakshna led to them. First one in a large number of buyers and sellers. And Amukunda Lake Sanka, Kunwanda Lake Sanka, Chara Ekuga Unta Namata. The share of each seller in the total supply and the share of each consumer or buyer. In the total demand, is just like a drop in the ocean. Everybody is a price taker and nobody is a price maker. If you look at the price of the price, if you look at the price of the price, if you look at the price of the price, if you look at the price of the price, if you look at the price of the price, just like a drop in the ocean. If you look at the price of the price, if you look at the price of the price, if you look at the price of the price, you will look at the price. अंदर वो कामों को ना डबाट क्या वाला मोमबा का आइ दोनों दल यूनिट लो वही यूनिट लो ना दान करने ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस बिकॉज़ दी ही शेयर इन द टोटल मा टोटल सप्लाई इज़ ओनली फाइव परसेंट आ टेन परसेंट अंडर प्रेम तो नेंटे दाने इन लो आधा पात रेमी कोड़ा बंदा दो आधा अंडर प्र वक़्त तो एकुव दारा जे एकुव दाना नहीं चामु कोण पहिते से विनियोग दार अपने कोण मानस तरन माटा अब टे इडुने मार्केट एक प्रधान लक्षण में टेंटे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स उन्हें टप्पड़ो ये वो कामु कोण दार डिगानी ये वो का कोणुवल दार डिगानी दाने नल लो इटमंटे पात्रा बहिन चलेडो उनको � and nobody is a price maker. And the market is not a price maker. The market is not a price maker. The market is not a price maker. 
is an output register antar every seller or every producer is an output register output ne ante market lo unde dharana batte adanu ekkuga utpatti cheyala le takkuga utpatti cheyala nirnayinchukovali tappinchi atanu tane ekka supply ni batte nirnayinchadam anadi jarige pani kaadu adavanta market ne mana paripurna potti market antam so the first feature is large number of buyers and sellers the share అంటే ప్రతి అమ్ముకుందారు యొక్క వాటా గాని కొనుగోలుదారు యొక్క వాటా గాని ఎలా ఉంటుందట జస్ట్ లైక్ డ్రాప్ ఇన్ ద పోషన్ సముద్రం నీటి పొట్టు లాగా ఉంటుంది ఎవ్రీ బడి ఈజ్ ప్రైస్ టేకర్ మార్కెట్ ఉండి ధరణ స్వీకరించాలి బట్ నో బడి ఈజ్ ప్రైస్ మేకర్ ఈ కెనా డిటర్మిన్ ద ప్రైస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇది ఫస్ట్ ఫీచర్ నెక్స్ట్ ఏమిటంటే హోమోజీనియస్ ప్రొడక్ట్ సజాతీయమైన వస్తువు మన సజాతీయమైన వస్తువు అంటే దానికి ఏంటో చెప్తాను అండి ది కమోడిటీ సోల్డ్ ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు షేప్ సైజ్ వెయిట్ కలర్ టేస్ట్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మార్కెట్ లో అమ్మబడే వస్తువు యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే వస్తువు యొక్క పరిమాణంలో గాని నాణ్యత లో గాని ప్యాకింగ్ లో గాని టేస్ట్ లో గాని ఎటువంటి వైరుధ్యాలు ఉండవు యూనిఫార్మ్ గా ఉంటాయి అనున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం ఎప్పుడైతే సజాతీయమైన వస్తువులు అమ్మబడుతూ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ గా ఒక వస్తువుకి మార్కెట్ అంతా ఒకేలా ఉంటుంది ఏ షాప్ కెళ్ళినా ఒకే రేట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా బ్రాండ్ నేమ్స్ ఉండవు ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి టీ ప్యాకెట్స్ తీసుకుంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో తాజ్మహల్ టీ అని లేదా రెడ్ లేబుల్ అని త్రీ రోజెస్ అని టాప్ స్టార్ నేను చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఈ మార్కెట్ లో టీ అంటే సింపుల్ గా ఏ బ్రాండ్ పేరుతో ఉండదు అనమాట అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మార్కెట్ ఒక వస్తువు అంతా కూడా ఒకే ధర ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇలా ఉండదో ఇక్కడ శ్రీమద్ జోన్ రాబిన్సన్ ఆర్థిక వ్యక్తి ఏమంటారంటే ఆవిడ దేర్ ఈ నో నీడ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇటువంటి మార్కెట్ లో వ్యాపార ప్రకటన చేయ చేసే అవకాశమే లేదు ఎందుకు అవకాశం లేదంటే ఇక్కడ ఎవరు కూడా దాని తమ యొక్క అమ్మకాలు పెంచుకుంటే పెంచుతాం జరిగవు కాబట్టి ఎవరు కూడా వ్యాపార ప్రకటన చేసే అవకాశమే లేదు మరి వ్యాపార ప్రకటన సాధారణంగా ఎందుకు చేస్తూ ఉంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో అంటే తమ ఉత్పత్తిని వినియోగదానికి పరిచయం చేయడానికి లేదా తమ యొక్క అమ్మకాలు పెంచుకోవడానికి సంస్థలు వ్యాపార ప్రకటన చేస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అటువంటి అవకాశమే లేదనమాట సో ఈ పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో దెర్ నో నీడ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉండవో నో సెల్లింగ్ కాస్ట్ అమ్మక వ్యయాలు కూడా ఉండవు అనమాట so a single price prevails for the commodity in the entire market ante eppudaithe vastulu sajathiyanga untayo adunappudu em avutundi ante oka vastuku market anta kuda oke dana untundi if the above two conditions are existing in the market it is called a pure competition ante ee rendu lakshanalu unte dani manam em antaru shuddhamaina poti antam pure competition evada rendu lakshanalu large number of buyers and sellers and homogeneous product ఈ రెండు లక్షణాలు ఉండే మార్కెట్ ని మనం ఏమంటే శుద్ధమైన మార్కెట్ తో అంటాం శుద్ధమైన పోటీ ఉన్న మార్కెట్ తో అంటాం ఈ లక్షణాలకు అదనంగా మరికొన్ని లక్షణాలు ఉంటే వాటిని మనం ఏమంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటాం అయితే ఈ సందర్భంలో విద్యార్థులకి ఒక విషయం చెప్పాలి నేను ఏమిటి అంటే చాలా మందికి సంస్థకి పరిశ్రమకి తేడా తెలియదు ఇక్కడ ఏమిటంటే సంస్థ అనేది పరిశ్రమలో ఒక చిన్న యూనిట్ మాత్రమే అనేక సంస్థల యొక్క కలయికే ఒక పరిశ్రమ ఏ ఉదాహరణకి భారతదేశంలో వస్త్ర పరిశ్రమ అన్నావు అనుకోండి అంటే ఏమిటి అర్థం భారతదేశంలో ఉండే అన్ని వస్త్ర మిల్లులు అన్ని కూడా కలిపితే అది వస్త్ర పరిశ్రమ కాటన్ ఇండస్ట్రీ అవుతుంది లేదా పంచదార పరిశ్రమ అన్నాం అనుకోండి దేశంలో ప్రభుత్వ రంగంలోను ప్రైవేట్ రంగంలోను సహకార రంగంలోను అన్ని రంగాల్లో ఉండే అన్ని పంచదార మిల్లులు కలిపితే అది పంచదార పరిశ్రమ అవుతుంది అనేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ అనేక సంస్థలు ఉంటాయి అనేక మంది అమ్ముకుందారు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క వాట మొత్త ఉత్పత్తులు చాలా స్వల్పంగా ఉంటది అనమాట అటువంటి మార్కెటే మనకి పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఇంకా మూడో లక్షణం చూద్దాం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ అంటే సంస్థలు ప్రవేశించడానికి గాని నిష్క్రమించడానికి గాని వాళ్ళకి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది మరి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఎప్పుడు ఉండదు అని డౌట్ రావచ్చు ఎప్పుడు ఉండదు అంటే ఏకస్వామ్య మార్కెట్ లో కొత్త సంస్థలు మార్కెట్ లో ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఏకస్వామ్య సంస్థ ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని హక్కులు పొందుతుంది ఏమిటంటే అదే ఉత్పత్తుల్ని అదే బ్రాండ్ పేరుతో అదే ఫీచర్స్ తో ఇంకెవరు ఉత్పత్తి చేయకూడదని వారు పెట్టిన హక్కులు పొందుతూ ఉంటారు అనున్నప్పుడు ఏమిటంటే కొత్త సంవత్సరం మార్కెట్ లో ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు కానీ పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో అటువంటి నిబంధనలు ఏమీ లేవు ఏ సంస్థ అయినా మార్కెట్ లోకి రావచ్చు ఎప్పుడు లేదా ఎప్పుడు కావాల్సిన అప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు మరి సంస్థలు ఎప్పుడు మార్కెట్ లోకి వస్తాయి ఎప్పుడు నిష్క్రమిస్తాయి అని ఆలోచిస్తే సంస్థలు కొద్దిగా లాభాలు సంపాదించే పరిస్థితుల్లో సంస్థలు మార్కెట్ లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి నష్టాలు వచ్చే పరిస్థితుల్లో సంస్థలు మార్కెట్ లో నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మరి లాభాలు వచ్చినప్పుడు కొత్త సంస్థలు మార్కెట్ లోకి వస్తే అవి ఏమవుతుందంటే అసాధారణ లాభాలన్నీ సామాన్య లాభాలుగా మారిపోతూ ఉంటాయి ఏ
అంటే ఆంక్షలు లేదా అడ్డుకోవడం ఫర్ ఎనీ ఫార్మ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ లీవ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ గురించి నేను ఫార్మ్ గురించి ఎందుకు చెప్పాను ఇదే కారణం ఎందుకంటే ఒకే వస్తువు ఉత్పత్తి చేసి అనేక సంస్థలు కలిగి పరిశ్రమ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ పరిశ్రమలోకి ఏ సంస్థ అయినా ఇష్టానుసారంగా రావచ్చు పోవచ్చు అయితే ఎప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు పోతాయి చెప్పాను నేను ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే లాభాలు వచ్చినప్పుడు లాభాలు పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో వస్తాయి నష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏమి నష్టాలు భరించలేని సంస్థలు మార్కెట్ నుంచి నిష్క్రమిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అయితే వాళ్ళు రావడానికి కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి కానీ ఎవరు కూడా ఎటువంటి ఆంక్షలు కూడా పెట్టరు దేర్ ఆర్ నో టెక్నాలజికల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఇంక నెక్స్ట్ సంపూర్ణ జ్ఞానము పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ మరి మార్కెట్ లో వినియోగదారులకు కానీ అమ్మకందారులకు కానీ ఎటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని మనకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి ఒక నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే మార్కెట్ పరిజ్ఞానం వినియోగదారులకి మనకి ఏం పరిజ్ఞానం ఉండాలి మన అందరూ వినియోగదారులమే మనకి ఏం పరిజ్ఞానం ఉండాలి ఏ వస్తువు దాని ఎక్కడ దొరుకుతుంది దాని యొక్క లభ్యత ఎంత ఉంది దాని యొక్క ధర ఎంత ఉంది దాని యొక్క నాణ్యత ఎలా ఉంటుంది లేదా ఏ సంస్థలు వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి ఇవి మనకు కావాలి అమ్ముకుందాలకు ఏంటి కావాలి వాళ్ళు వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి లేదా ఉత్పత్తులు వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ ఉత్పత్తి కారకాలు ఎంత పరిమాణం దొరుకుతున్నాయి వాటి యొక్క క్వాలిటీ ఎక్కడ ఉంది వాటి పలానా ప్రాంతం తెప్పించుకుంటే ఎంత రవాణా వ్యయాలు అవుతాయి ఇటువంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ ఉత్పత్తిదారులకి మార్కెట్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి వినియోగదారులకు కూడా మార్కెట్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి అయితే ఈ పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఇక్కడ వినియోగదారులకి ఉత్పత్త అమ్మకందారులకి కూడా పూర్తి పరిజ్ఞానం ఉండాలి మార్కెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే ఈ లక్షణం ఆల్ ది బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ షుడ్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆన్ మార్కెట్ కండిషన్ సచ్ యాజ్ ప్రైస్ క్వాంటిటీ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ సప్లై ఎక్సెట్రా అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ విషయాలపైన పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క ధర ఎంత దాని యొక్క అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది దాని యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అన్ని విషయాల్లో కూడా అందరికీ కూడా అవగాహన ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అవగాహన ఉంటుందో అక్కడ వినియోగదాన్ని మోసం చేయడానికి కానీ అవకాశం లేదు ఇన్ ద సేమ్ వే వ్యాపార సంస్థ వ్యాపార ప్రకటన చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అందుకే ముందే చెప్తున్నాను ఇటువంటి మార్కెట్ నిజ జీవితంలో మనకి ఎక్కడ కనబడదు ఎందుకంటే మనకి మనం మార్కెట్ వెళ్ళేటప్పుడు రకరకాల సంస్థలు ఉంటాయి సంస్థలు లేదా రకరకాల షాప్స్ ఉంటాయి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కడో దబ్బకి దూరు కొనేస్తూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మార్కెట్ లో యాక్చువల్ గా వస్తువు ధర ఎంత అనే విషయం మనకు అవగాహన ఉండకపోయినా మనం కొనిస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ ఏమిటంటే వినియోగదారులందరికీ కూడా పూర్తిగా మార్కెట్ పరిజ్ఞానం ఉంటుంది అనే ప్రమేయం తీసుకుని పరిపూర్ణ పోరి మార్కెట్ ని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట తర్వాత ఉత్పత్తి కారకాల గమనశీలత సాధారణంగా ఉత్పత్తి కారకాలు అది భూమి కావచ్చు శ్రమ కావచ్చు మూలధనం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అయితే భూమి ట్రాన్స్ఫర్ కూడా కాకపోవచ్చు కానీ దాని రకరకాల ఉపయోగాలు మార్చుకుంటాం మనం అదే శ్రామికుడు కానీ మూలధనం కానీ దాని విషయంలో కూడా మన గమనించిన గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఉత్పత్తి కారకాలు ఎప్పుడు కూడా రేషనల్ గా ఆలోచిస్తాయి అంటే తెలివి తేడాతో విచక్షణ జ్ఞానం కలిగి ఉంటాయి ఉత్పత్తి కారకాలు ఎప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తాయి తన యొక్క ఉపాంత ఉత్పాదకులకి ఎక్కడ ఎక్కువ ప్రతిఫలం వస్తుంది ఎక్కడ పనిచేసే పసలు తనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటారు సామిగులు అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అదే పెట్టుబడిదారు ఉన్నారు అనుకోండి పెట్టుబడిదారు ఏం చేస్తారు తాము పెట్టే పెట్టుబడికి ఎక్కడ నిఖర ప్రతిఫలాలు ఎక్కువగా వస్తాయో వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు ఒక అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ లేదా ఒక సంస్థ నుంచి మనకు సంస్థకి వెళ్ళిపోవడానికి వాళ్ళకి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు ఫ్రీగా మొబైల్ అయిపోతాయి ఫ్రీ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు అనడానికి కూడా అవకాశం లేదు అనమాట అదే విషయం ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ షుడ్ బి ఫ్రీ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫర్మ్ టు ఎందర్ ఫర్మ్ వెన్ ఎవ్రీ వెన్ దే గెట్ బెటర్ రెమ్యూనరేషన్ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మంచి రెమ్యూనరేషన్ మంచి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అనిపిస్తాయో వెంటనే ఆ ఉత్పత్తి కారకాలు ఏమిటంటే ఒక ఉపయోగం నుంచి మరొక ఉపయోగానికి లేదా ఒక సంస్థ నుంచి మరొక సంస్థకి ఫ్రీగా మొబైల్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇటువంటి లక్షణాలు అన్ని కూడా మనకి పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరొక లక్షణం కూడా దీంట్లో ఉంది అదేమిటంటే రవాణా ఖర్చులు ఉండవు నో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్స్ మార్కెట్ మొత్తానికి ఒక వస్తువు ఒకే ధర ఉంటుంది కావున వస్తువులను ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి రవాణా చేసినప్పుడు రవాణా ఖర్చులు ఉండవు అనే ప్రమేయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఒక అబ్సర్డ్ ఎజంక్షనే యాక్చువల్ గా ఒక వస్తువుకు మార
పూర్తిగా అంటే వస్తువు యొక్క ధర గురించి వాటి నుంచి వినియోగదారులకి ఉత్పత్తులకి మొత్తం అందరికి కూడా పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది తన ఉత్పత్తి కారకాలకి ఫ్రీగా మొబైల్ అవడానికి కూడా పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది తర్వాత ఎటువంటి రవాణా ఖర్చులు ఉండవు ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణ మోటి మార్కెట్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ మన నిజీవితంలో ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ సాధ్యమైన అనిపిస్తుంది అయితే ఇవి కొన్ని అబ్సెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి అందుకే మనం అంటూ ఉంటాం పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలు ఎక్కడో వ్యవసాయ రంగంలో అక్కడ ఎక్కడో కనిపిస్తాయేమో గానీ నిజీవితంలో సాధారణంగా కనిపించే అవకాశమే లేదు సో ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ లెసన్ ఇస్ ప్రైస్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అండ్ పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ధర ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది అని ఆల్రెడీ మనం లక్షణాల్లో చూసాం ఏ ఒక్క అమ్ముకుందారుడు కానీ ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారుడు కానీ ధర నిర్ణయంలో ఏ మాత్రమూ కీలక పాత్ర వహించలేడు ఎందుకంటే ది షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్లర్ అండ్ ది షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ బయ్యర్ ఇన్ ద టోటల్ సేల్స్ ఆర్ ఇన్ టోటల్ డిమాండ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ సో నో బడీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ప్రైస్ అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుందంటే పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో మనకి సమిష్టి డిమాండ్ మరియు సమిష్టి సప్లై లేదా మార్కెట్ డిమాండ్ మార్కెట్ సప్లై వల్లనే ధర నిర్ణయించబడుతుంది ఆ విధంగా నిర్ణయించబడిన ధరని మనం ఏమంటామంటే సమతౌల్య ధర ఈక్వల్ బ్రేమ్ ప్రైస్ అంటాం సో ఈ సమతౌల్య ధర పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుందో మనం ఒక పట్టిక మరియు రేఖాపట సహాయంతో వివరించుకోవచ్చు అదే చూద్దాం ఇక్కడ వినియోగదారుల సమిష్టి డిమాండ్ ఉత్పత్తిదారుల సమిష్టి సప్లై సమానమైనప్పుడు పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ధర నిర్ణయించబడుతుంది వినియోగదారుల సమిష్టి డిమాండ్ ఉత్పత్తిదారుల సమిష్టి సప్లై సమానమైనప్పుడు పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ధర నిర్ణయించబడుతుంది అనగా సమతౌల్యం ఏర్పడుతుంది ఈ సమతౌల్యంలో ఉండే ధరనే సమతౌల్య ధర అంటారు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎవరు అంటే ఏ ఒక్క వినియోగదారుడు గానీ ఏ ఒక్క ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్ముకుందారుడు గానీ ధర నిర్ణయించలేడు కాబట్టి మార్కెట్ లో సమిష్టి డిమాండ్ సమిష్టి సప్లై వల్ల ధర నిర్ణయం జరుగుతాయి ఆ విధంగా నిర్ణయించిన దగ్గరే మనకి ఏర్పడే ధరణ ఏమంటామంటే సమతౌల్య ధర అంటాం ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటామంటే ఈక్విల్ బ్రియం సిచ్యువేషన్ అంటాం సమతౌల్య పరిస్థితి అంటాం అయితే ఇక్కడ ఈ ధర సమతౌల్య ధర కన్నా ఎక్కువ గాని లేదా తక్కువ గాని ఉన్నట్లయితే సపరేట్ డిమాండ్ల మధ్య అసమతౌల్యం ఏర్పడి అంటే ఇన్ఈక్విబ్రియం ఏర్పడి మరలా కొంత కాలానికి తిరిగి సమతౌల్యం ఏర్పడుతుంది దట్ మీన్స్ ఇఫ్ డిమాండ్ ఎక్సీడ్ సప్లై ఆర్ ఇఫ్ సప్లై ఎక్సీడ్స్ డిమాండ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ధరలో హెచ్చు తగ్గులు వస్తాయి హెచ్చు తగ్గులు వచ్చి చివరికి ఏమవుతుంటే ధర ధర మరలా సమతౌల్య స్థితిగా చేరుకుంటాది అదే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు పట్టిక మరియు రేఖాపట సాయంలో చూద్దాం ఇక్కడ ఈ పర్టికులో మనం మూడు కాలమ్స్ తీసుకున్నాం ఒకటి ఏంటి ఫస్ట్ కాలం మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే మార్కెట్ ధర రెండో కాలం ఏదైతే మార్కెట్ డిమాండ్ మూడో కాలం ఏదైతే మార్కెట్ సప్లై అయితే వినియోగదారులకు ఇదివరకు డిమాండ్ పాటలు చెప్పాను నేను ఏమంటే ధరకి డిమాండ్ కి మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది అది వైయక్తిక డిమాండ్ అవనేయండి మార్కెట్ డిమాండ్ అవనేయండి మార్కెట్ డిమాండ్ అంటే అర్థం ఏంటి మార్కెట్ లో అందరూ వినియోగదారులు చేసి మొత్తం డిమాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ధర పెరిగేటప్పుడు వినియోగదారులు తక్కువ కొంటారు ధర తగ్గేటప్పుడు ఎక్కువ కొంటారు అంతేతనే మనకి డిమాండ్ రేఖ ఎప్పుడు కూడా ఎడ నుంచి కుడికి క్రిందకు వాళ్ళతో దానికి డిమాండ్ కి మధ్య విలోమ సంబంధాన్ని లేదా రుణాత్మక సంబంధం తెలియజేస్తూ ఉంటారు మరి ఇంకా ధరకి సప్లైకి చూద్దాం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ధర పెరిగేటప్పుడు సప్లై పెరుగుతుందని చెప్తూ ఉంటాం మనం మరి ధర పెరిగేటప్పుడు సప్లై ఎందుకు పెరగాలి అని చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది ధర పెరిగేటప్పుడు సప్లై ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే ధర పెరగడం అనేది మన వినియోగదారుల పరంగా చూడకూడదు ఉత్పత్తిదారుల పరంగా చూస్తే ధర పెరిగినప్పుడు వాడికి సగటు రాబడి పెరుగుతాయి సగటు రాబడి పెరిగితే మొత్తం రాబడి పెరుగుతాయి మొత్తం రాబడి పెరిగితే లాభాలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ధర పెరిగే పరిస్థితులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా ఎక్కువగా లాభాలు సంపాదించాలని చెప్పి ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు అదే కాకుండా ధర పెరిగే వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి కొత్త సంస్థలు కూడా మార్కెట్ లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి ఇలాగ ఉన్న సంవత్సరం ఏమో ఉత్పత్తి పరిమాణాలు పెంచుతాయి కొత్త సంవత్సరం ఏమో మార్కెట్ లో ప్రవేశిస్తాయి ఈ రెండు కారణాలు చేత ఏమవుతుందంటే ధర పెరిగేటప్పుడు సప్లై పెరుగుతుంది మరి ధర తగ్గేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే ధర తగ్గుతూ ఉందో ఆటోమేటిక్ మొత్తం రాబడి తగ్గిపోతుంది సంస్థకి నష్టాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాయి ఉన్న సంవత్సరం ఏమో ఉత్పత్తి పరిమాణాలు తగ్గిస్తాయి చిన్న చిన్న సంవత్సరం ఏమో మార్కెట్ నుంచి నిష్క్రమిస్తాయి అటువంటి ఏమవుతుంది సప్లై తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ధరకి సప్లైకి మధ్య అనులో సంబంధం ఉంటుంది అంటే ధర పెరిగితే సప్లై పెరుగుతారు ధర తగ్గితే సప్లై తగ్గిపోద్ది అంతేత మనకి సప్లై రేఖ ఎప్పుడు కూడా ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి వెళుతుంది ముందు ఈ రెండు ఈ రెండు రేఖ పట్ల విద్యార్థులకే అవగాహన ఉంటే పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ధర నుంచి చాలా సులువే మనకి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుంచి కుడికి ఎందుకు వాళ్తుంది ధరకి డిమాండ్ విలోమ స
అదే ఇక్కడ సప్లై దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ధర తగ్గుతూ ఉంటే సప్లై తగ్గిపోయింది పద్ పది రూపాయలు అంటే పద్నాలుగు వేలు తొమ్మిది రూపాయలు అంటే పదమూడు వేలు పన్నెండు వేలు పదకొండు వేలు పది వేలు ఇలా ధర తగ్గుతూ ఉంటే సప్లై తగ్గిపోయింది అంచేత ఈ ధరకి ఈ సప్లైకి మధ్య అనులోమ సంబంధం ఉంది ఈ ధరకి డిమాండ్ కి మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు రేఖలు మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం ఈ రెండు రేఖలు పరస్పరం సాధారణంగా రెండు పరస్పర విరుద్ధ శక్తులు ఎక్కడైతే కలుస్తాయో అక్కడ సమతౌల్యం ఏర్పడతాయి మరి వినియోగదారు చేతిలో ఉండే ఆయుధం డిమాండ్ అని నిన్న చెప్పుకున్నాం ఉత్పత్తాలు చేతిలో ఉండే ఆయుధం సప్లై అనుకున్నాం అయితే వినియోగదారులకు ఉత్పత్తాలు అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఉత్పత్తాలకు వినియోగదారు అవసరం కూడా ఉంటుంది వినియోగదారులకు ఎప్పుడంటే కోరికలు తెచ్చుకోవడానికి వస్తువులు కావాలి ఉత్పత్తాలు ఏంటంటే వస్తువులు ఉత్పత్తి చేశాక అమ్ముకోవడం వాళ్ళకి కావాలి అంచేత వీళ్ళ అవసరం వాళ్ళకి ఉంటుంది వాళ్ళ అవసరం వీళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి ఇద్దరు కూడా ఎక్కడో దగ్గర రాజీ పడక తప్పదు అంటే అర్థమైన ఇక్కడ ఎక్కడో ఆ దగ్గర డిమాండ్ రేక సప్లై రేక పరస్పరము ఖండించుకుంటాయి ఆ ఖండించుకునే బిందువునే మనం ఏమంటాం అంటే సమతౌల్య బిందువు అంటాం ఇక చూడండి ఇక డిమాండ్ ఓఎక్స్ అక్షంలో మనం క్వాంటిటీ తీసుకున్నాం ఓవై అక్షంలో ధర తీసుకున్నాం ఇక డిమాండ్ రేఖ డిడి సప్లై రేఖ ఎస్ఎస్ రెండు కూడా ఈయన బిందు దగ్గర ఖండించుకున్నాయి ఈయన బిందు దగ్గర ఖండించుకునేటప్పుడు నిర్ణయించబడిన ధర ఎంత అంటే ఓపి అక్కడ ఎంత పరిమాణంలో వస్తువులు అమ్మబడుతున్నాయి అనేది చూస్తే ఓఎం పరిమాణంలో వస్తువులు అమ్మబడుతున్నాయి అంటే ఏమంటే అక్కడ వినియోగదారుల యొక్క డిమాండ్ మరియు అమ్ముకుందాల యొక్క సప్లై రెండు సమానం అయ్యాయి అదే పర్టికులర్ చూస్తే ఎనిమిది రూపాయల ధర దగ్గర డిమాండ్ పన్నెండు వేల ఉంది సప్లై కూడా పన్నెండు వేల ఉంది రెండు సమానం అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈయన బిందువు దగ్గర మనకు సమతౌల్య పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ ధరని మనం ఏమంటాం అంటే సమతౌల్య ధర ఓపి ఒకవేళ మార్కెట్ లో ఏ కారణం చేతనైనా ఏ ధర పెరిగింది అనుకుందాం ధర ఓపీ నుంచి ఓపీ వరకు పెరిగింది అనుకుందాం ధర పెరగడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు అంటే డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోవడం కావచ్చు సప్లై లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు ఏదో కారణం చేత కావచ్చు ఒకవేళ డమ ధర గాని పెరిగితే ఏమవుతుందో చూద్దాం ధర గాని పెరిగితే అప్పుడు ఏమవుంది సప్లై ఏమో ఇక్కడ పి వన్ బి వన్ ఉంది డిమాండ్ ఏమో పి వన్ ఏ ఉంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే సప్లై డిమాండ్ కన్నా ఎక్కువైపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ మరి ధర పడిపోతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ధర సమతౌల్య ధర కన్నా ఎక్కువైందో అప్పుడు సప్లై ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ధర మళ్ళా నార్మల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది అదే ఒకవేళ ఏ కారణం చేత నేను ధర పడిపోయింది అనుకుందాం పి నుంచి పి టూ కి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిమాండ్ ఏమో పి టూ బి ఉంది సప్లై ఏమో పి టూ సి ఉంది అంటే డిమాండ్ సప్లై కన్నా ఎక్కువగా ఉంది అడుగుటప్పుడు ఏమవుతుంటే ధర మళ్ళా పెరుగుతాయి ఈ విధంగా ఈ మార్పు వస్తాయి అంటే ధర సమతౌల్య ధర కన్నా ఎక్కువగా గాని లేదా తక్కువగా గాని ఉన్నట్లయితే సప్లై డిమాండ్ మధ్య అసమతౌల్యం ఏర్పడి మళ్ళా కొంతకాలానికి ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం తిరిగి సమతౌల్యం ఏర్పడుతుంది అంచేత ఈ సమతౌల్య బిందు అంటే ఒకసారి తాత్కాలికంగా పెరిగినా లేదా తగ్గినా మరి ధర ఆ సమతౌల్య బిందు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఇలాంటి ధరను మనం ఏమంటే సమతౌల్య ధర అంటాం అయితే ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మూడు చలాంకాలు మనం చూసాం ఒకటి ధర రెండు డిమాండ్ మూడు సప్లై ఈ మూడు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే పరస్పరం ఒకదాన్ని ఒకటి ప్రభావితం చేసుకుంటూ ఉంటాయి మరి వినియోగదారు చేతిలో ఉండే ఆయుధం డిమాండ్ ఉత్పత్తాల చేతిలో ఉండే ఆయుధం సప్లై వీళ్ళిద్దరు కూడా ధరను బట్టే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అంతే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ధరను బట్టే వినియోగదారుల కార్యకలాపాలు ఉత్పత్తాల కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడవచ్చు కానీ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే సప్లై లో వచ్చే మార్పులు బట్టి ధరలో మార్పులు రావచ్చు డిమాండ్ లో వచ్చే మార్పులు బట్టి ధరలో మార్పులు రావచ్చు లేదా రెండింటిలో వచ్చే మార్పులు బట్టి కూడా ధరలో మార్పులు రావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ధరలో మార్పు వచ్చినా డిమాండ్ సప్లై మారుతాయి లేదా సప్లై లో మార్పు వచ్చినా ధరలో మార్పు వస్తుంది డిమాండ్ లో మార్పు వచ్చినా ధరలో మార్పు వస్తుంది ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే దీస్ త్రీ వేరియబుల్స్ ప్రైస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఈ చదార్ ప్రతిదీ కూడా దాన్ని ఒకటి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి దాని వల్ల మార్కెట్ లో ఒకసారి దాన్ని పెరగడం తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఎక్కడో దగ్గర సమతౌల్యానికి చేరుకోక తప్పదు ఈ విధంగా పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో సమతౌల్య ధర ఈ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది అంటే ఎక్కడ నిర్ణయించబడుతుంది ఎక్కడైతే మార్కెట్ డిమాండ్ రేఖ మార్కెట్ సప్లై రేఖ లేదా సమిష్టి డిమాండ్ రేఖ సమిష్టి సప్లై రేఖ పరస్పరము ఖండించుకుంటాయో అక్కడ నిర్ణయించబడే ధరనే మనం సమతౌల్య ధర అంటాం అక్కడ అమ్మబడే వస్తు రాసనే మనం సమతౌల్య ఉత్పత్తి అంటాం ఇప్పుడు సమతౌల్య ధర ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుందో మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసాం అంటే మార్కెట్ డిమాండ్ రేఖ మార్కెట్ సప్లై రేఖ ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటాయో అక్కడ నిర్ణయమయ్యే ధర సమతౌల్య ధర అయితే ఈ సమతౌల్య ధరలో మనకి మార్పులు అనేక సందర్భాలు రావచ్చు ఎందుకంటే సమతౌల్య ధర నుంచి ప్రభావితం చేసే రెండు శక్త
రెండింట్లో కానీ అంటే డిమాండ్ లో మార్పు వచ్చినా సప్లై లో మార్పు వచ్చినా లేదా రెండింట్లో మార్పు వచ్చినా సమతల్ దగ్గర మారుతుంది అయితే విద్యార్థులు డౌట్ వస్తుంది డిమాండ్ లో ఎప్పుడు మార్పులు వస్తాయి అని డిమాండ్ లో ఎప్పుడు మార్పులు వస్తాయి డిమాండ్ ప్రభావితం చేసే అంశాలన్నీ కూడా మనం గుర్తుకోవాలి ఏంటంటే ఆల్్రెడీ మీకు చెప్పాను డిమాండ్ ఫర్ ఎక్స్ ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పి ఎక్స్ ఐ పి వై పి జెడ్ టి వన్ని అంటే వినియోగదారు ఆదాయంలో మార్పు వచ్చినా ప్రత్యమ్నాయ పూరక వస్తువులు ధరల్లో మార్పు వచ్చినా అభిరుచుల్లో మార్పు వచ్చినా లేదా జనాభాలో మార్పు వచ్చినా ఫ్యాషన్స్ లో మార్పు వచ్చినా వాతావరణంలో మార్పు వచ్చినా డిమాండ్ మారచ్చు అడుగుప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిమాండ్ ఒకవేళ పెరిగింది అనుకోండి డిమాండ్ రేక అప్వర్డ్ లేదా కుడివైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ డిమాండ్ తగ్గింది అనుకోండి ఏ కారణం చేతనైనా అప్పుడు ఏమో డిమాండ్ రేక ఎడం వైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇవాళ మనం చూస్తున్న ఈ కరోనా కారణం వల్ల ప్రజలకు ఆదాయాలు పడిపోయి మార్కెట్ లో సరుకు డిమాండ్ బాగా పడిపోయింది వస్తు సేవలకి ఈవెన్ లాక్ డౌన్ ఇచ్చేసి షాపు తీసినా పెద్దగా ప్రజలు ఎవరు వెళ్ళలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటో వాళ్ళ దగ్గర ఆదాయాలు లేవు అంటే చెప్పేది ఏంటి ఏదో ఒక కారణం చేత డిమాండ్ పడిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు డిమాండ్ రేఖ కిందకి షిఫ్ట్ అయిపోద్ది అనమాట ఎడం వైపుకి ఆ విధంగా ఈ డైగ్రామ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డిమాండ్ లో మాత్రమే మార్పు చూపిస్తాం సప్లై లో మార్పు లేదు అంటాం చేంజెస్ ఇన్ డిమాండ్ నో చేంజ్ ఇన్ సప్లై మనం ఇది ఈ డైగ్రామ్ లో మామూలు యాజ్ యూజువల్ గానే ఓఎక్స్ సెక్షన్ లో క్వాంటిటీ ఓవై ఎక్స్ లో ప్రైస్ తీసుకున్నాం మొదట ఒరిజినల్ డిమాండ్ డిడి సప్లై రేఖ ఎస్ఎస్ రెండు కూడా పరస్పరం ఈ బిందు దగ్గర ఖండించుకున్నాయి ఇక్కడ నిర్ణయమే ధర ఏది అంటే ఓపి ఓ నుంచి పి ఇది నేమంటే సమతౌల్య ధర అన్నాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక కారణం చేత డిమాండ్ పెరిగింది అనుకుందాం డిమాండ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది డిమాండ్ రేఖ పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది పైకి షిఫ్ట్ అయిందంటే కొత్త డిమాండ్ రేఖ ఏమైంది డి వన్ డి వన్ మరి ఈ రెండు రేఖలు అంటే కొత్త డిమాండ్ రేఖ డి వన్ డి వన్ సప్లై రేఖ ఎస్ఎస్ ఎక్కడ ఖండించుకున్నాయి ఈ వన్ అనే బిందు దగ్గర ఖండించుకున్నాయి కాబట్టి దీని వల్ల ఏమైందంటే ధర ఓపీ నుంచి ఓపీ వన్ పెరిగిపోయింది అంటే ధర ఇక్కడ పెరగడానికి ఏది కారణం సప్లై కాదు డిమాండ్ కారణం అంటే సప్లై అలాగే ఉంది డిమాండ్ పెరగడం వల్ల మనకి ధర ఏమో ఓపీ నుంచి ఓపీ వన్ పెరిగిపోయింది అదే ఏదో ఒక కారణం చేత డిమాండ్ తగ్గిపోయింది అనుకుందాం డి టూ డి టూ గా అప్పుడు తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది సప్లై రేఖ ఎస్ఎస్ డిమాండ్ కొత్త డిమాండ్ రేఖ డి టూ డి టూ రెండు కూడా ఇ టూ బిందు దగ్గర ఖండించుకున్నాయి ఇప్పుడు ఏమైంది ధర ఓపీ టూ గా నిర్ణయించబడింది అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ధర ఓపీ నుంచి ఓపీ నుంచి ఓపీ టూ తగ్గిపోయింది ఈ విధంగా ధర ఎందుకు తగ్గిపోయింది అని మనం ఆలోచిస్తే సప్లై వల్ల కాదు డిమాండ్ లో తగ్గుదల రావడం వల్ల ధర పడిపోయింది ఈ విధంగా డిమాండ్ లో మార్పు వచ్చినప్పుడు ధర ఏ విధంగా మారుతుందో మనం ఈ రేఖ పటంలో చూపించాం అదే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది అంటే డిమాండ్ మనం అలాగే ఉంచేసి సప్లై ఒకవేళ మారితే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఈ ఈ డైవర్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే చేంజెస్ ఇన్ సప్లై అండ్ నో చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ అంటే సప్లై మాత్రమే మారింది డిమాండ్ లో మార్పు రాలేదు అని అయితే సప్లై ఎప్పుడు మారుతుంది అని చాలా విజయాలు డౌట్ రావచ్చు సప్లై ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే ఉత్పత్తిదారులు దేశంలో పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు అంటే మార్కెట్ లో బాగా డిమాండ్ పెరిగినా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు లేదా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించుకొని కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు టెక్నాలజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చినా వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు అంటే సప్లైని ప్రభావితం చేస్తే భౌతిక అంశాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో ఎందులో మార్పు వచ్చినా ఆ సప్లైలో మార్పు రావచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఒకవేళ సప్లై పెరిగింది అనుకుందాం సప్లై పెరిగితే సప్లై రేఖ క్రిందకి షిఫ్ట్ అవుతుంది సప్లై తగ్గితే సప్లై రేఖ పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా సప్లైలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కూడా సమతల్ ధరలో మార్పులు వస్తాయి అదే ఈ డైగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ డిమాండ్ రేఖ డిడి సప్లై రేఖ ఎస్ఎస్ అంటే మొదటి ఉండే సప్లై రేఖ ఎస్ఎస్ రెండు పరస్పరం ఈ బిందు దగ్గర ఖండించుకున్నాయి ఇక్కడ నిర్ణయమే ధర ఎంత అంటే ఓపి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక కారణం చెప్పి సప్లై పెరిగింది అనుకుందాం అంటే దేశంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి వాతావరణం లేదా లేదా వ్యాపార వర్గాల అనుకూల వాతావరణం ఉన్న వల్ల సప్లై పెరిగింది అనుకుందాం ఇప్పుడు కొత్త సప్లై రేఖ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే డిమాండ్ రేఖ డిడి కొత్త సప్లై రేఖ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఈ వన్ అనే బిందు దగ్గర ఖండించుకున్నాయి ఇప్పుడు ధర ఏమైంది ఓపీ నుంచి ఓపీ మనకు పడిపోయింది ధర ఎందుకు పడిపోయింది డిమాండ్ వల్ల పడిపోయింది అంటే కాదు సప్లై పెరగడం వల్ల ధర పడిపోయింది అంటే డిమాండ్ కన్నా సప్లై పెరగడం వల్ల మనకి ధర పడిపోయింది అదే విధంగా ఏదో ఒక కారణం సప్లై తగ్గిపోయింది అనుకుందాం సప్లై తగ్గిపోతే సప్లై రేఖ మీద షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొత్త సప్లై రేఖ ఏది అంటే ఎస్ టూ ఎస్ టూ డిమాండ్ రేఖ ఏమో డిడి ఈ రెండు కూడా పరస్పరం ఈ టూ అనే బిందు దగ్గర ఖండించుకున్నాయి ఖండించుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ధర ఓపీ టూ గా నిర్ణయమైంది అంటే 